ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് സോ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ അല്ല സീക്വൻസ് ആൻഡ് സീരീസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് വൺ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ചാപ്റ്റർ നയൻ ആണ് ദെൻ എന്താണ് സീക്വൻസ് ആൻഡ് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ലെറ്റ് എൻഡിൽ പഠിച്ചതാണ് അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ജോമെട്രി പ്രോഗ്രഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് ദെൻ ഒരു സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അതായത് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ എ ഡെഫിനിറ്റ് ഓർഡർ അതായത് നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതുകയാണ് ഒരു സീക്വൻസിന് ഇപ്പൊ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എക്സെട്രാ ഇതൊരു സീക്വൻസ് ആണ് അല്ലെ ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ഓർഡർ ഉണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ എക്സെട്ര ഇതും ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് അതായത് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഒരു കോമ വെച്ചിട്ടാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നമ്മൾ ഈ നമ്പേഴ്സ് എഴുതുമ്പം ഇതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഓർഡർ ഉണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഞാൻ ടു പ്ലസ് ടു എഴുതി ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് ടു എഴുതി സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു എഴുതി എയ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓർഡറിലാണ് എഴുതുന്നത് സോ എന്താണ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ഓർഡറിൽ ഓക്കെ അതാണ് ഒരു സീക്വൻസ് ദെൻ ഈ വേറെയും സീക്വൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇതൊക്കെ ഓരോ സീക്വൻസ് ആണ് ദെൻ ഇനി നമുക്ക് ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഈ സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഫൈനൈറ്റ് സീക്വൻസ് രണ്ടാമത്തെ എന്തായിരിക്കും ഫൈനൈറ്റ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സീക്വൻസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ ഫൈനൈറ്റ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് ഇതാ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ എക്സെട്ര അപ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വരെ ഞാൻ എഴുതുന്നുള്ളൂ അതായത് ഈ സീക്വൻസ് ഞാൻ അപ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വരെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഇതിൽ എത്ര നമ്പേഴ്സ് വരുമോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ സോ ഈ സീക്വൻസിനെ നമ്മൾ ഫൈനൈറ്റ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ഇതിനകത്ത് എത്ര ടേംസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇതാ വൺ ടു ത്രീ എടുക്കുന്നു അപ്പൊ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്ര അപ് ടു ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരെ എടുത്തു ദെൻ ഇതിൽ നമുക്ക് എത്ര ടേംസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം സോ ഇതിനെ നമ്മൾ ഫൈനൈറ്റ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി എന്താണ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇതാ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോളുക എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് നമ്മൾ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല അതൊന്ന് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു സീക്വൻസ് എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ സിക്സ് എക്സെട്രാ എന്ന് ഇടുവായിരുന്നു ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ എക്സെട്ര ദെൻ ഇത് നോക്കിയാൽ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ എക്സെട്ര ഇതങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോവാണ് അതായത് ഒരു എൻഡിങ്ങിൽ ഇവിടെ നോക്കിക്കാൻ നമ്മൾക്കൊരു എൻഡ് ചെയ്തു അല്ലെ ഇവിടെയും എൻഡ് ചെയ്തു സോ ഈ രണ്ട് സീക്വൻസിനെയും നമ്മൾ ഫൈനൈറ്റ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ബിക്കോസ് ഇതിനകത്ത് എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ടേംസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ദെൻ ഇവിടെ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എത്ര ടേംസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല അതായത് കുറേ ടേംസ് ഉണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിനകത്തുള്ള നമ്പേഴ്സ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അടുത്തത് പഠിക്കാനുള്ളത് ടേംസ് ആണ് അപ്പൊ ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വേരിയസ് നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഇന്ന സീക്വൻസ് ആർ കോൾഡ് ടേംസ് അപ്പം ഇതൊരു സീക്വൻസ് ആണല്ലോ അല്ലെ ദിസ് ഇസ് എൻ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സീക്വൻസ് ഈ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സീക്വൻസിൽ വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ ഈ ഓരോ നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഓരോ ടേംസ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇതാ നോക്കിയാൽ ഈ വൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ടേം സോ അതിനെ നമ്മൾ എ വൺ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ദറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് എ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് പോലെ എഴുതും വൺ അതായത് എത്രാമത്തെ ടേം ആണെന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എ വൺ ദെൻ എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് ടേം സോ എ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എന്താണ് ടു ആണ് ദെൻ എ ത്രീ ആണെങ്കിലോ എ ത്
സോ ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്ര അപ് ടു എൻ ആൻഡ് പിന്നെയും ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ടേമാണ് എന്ത് ടേം അതായത് ഇതിനെ നമ്മൾ ജനറൽ ടേം എന്ന് പറയും ഓക്കെ എന്ത് ടേമിന് വേറൊരു പേരുണ്ട് ജനറൽ ടേം അപ്പൊ ഈ ജനറൽ ടേം എന്നുള്ള വേർഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡാണ് ഈ ജനറൽ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ ജനറൽ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദറ്റ് ഈസ് എന്ത് ടേം എന്ത് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എൻ എന്ന് പറയും ദറ്റ് ഈസ് നമ്പർ അറ്റ് ദ എന്ത് പൊസിഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്ന് മനസ്സിലായാലോ ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എ ഫോർ എക്സെട്ര എ എൻ ദെൻ എക്സെട്ര അപ്പൊ എന്ത് പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് അതായത് ഈ സീക്വൻസിൽ ഇടയ്ക്കുള്ള ഏതോ ഒരു പൊസിഷൻ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഞാൻ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ വൺ കിട്ടും ഓക്കെ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും എ ടു കിട്ടും ഓക്കെ അതായത് എ എൻ എന്നാണ് ദെൻ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്നിന് ഓരോ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ അങ്ങനെ ഓരോ ടേംസ് കിട്ടിക്കോളൂ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് എനിക്ക് ഞാൻ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ ടെൻ കിട്ടും അതായത് എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ ടെന് കൊടുത്തു സോ എ ടെൻ കിട്ടി അതായത് എ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടെൻത്ത് നമ്പർ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നു ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ എക്സെട്ര ഇതൊരു സീക്വൻസ് ആണല്ലോ ദെൻ ഈ സീക്വൻസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം അതായത് എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദറ്റ് ഈസ് ടു ആണ് എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദറ്റ് ഈസ് ഫോർ ആണ് സെക്കൻഡ് ടേം ആണ് എ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ദറ്റ് ഈസ് തേർഡ് ടേം ദറ്റ് ഈസ് എന്താണ് സിക്സ് ആണ് ദെൻ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എക്സെട്ര എ എൻ എന്തായിരിക്കും ദറ്റ് ഈസ് എന്ത് ടേം അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ എന്ത് ടേം നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഈ വൺ ഉണ്ടല്ലോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈമിനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ വണ്ണും ഈ നമ്പറുമായിട്ട് എന്താ റിലേഷൻ നോക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടുവും ഈ നമ്പറുമായിട്ട് എന്താ റിലേഷൻ നോക്കും അതുപോലെ തന്നെ ത്രീയും ഈ നമ്പറുമായിട്ട് എന്താ റിലേഷൻ നോക്കും അതായത് ഈ ത്രീയും ആ ടേമുമായിട്ട് ഓക്കെ എ ത്രീ എന്ന് വരുന്ന പൊസിഷനിൽ ഏത് നമ്പറാണോ വരുന്നത് അതുമായിട്ട് എന്താ റിലേഷൻ നോക്കും നോക്കിക്കേ ടു ഇൻറ്റു ടു ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ എ ടുവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ടു ഇൻറ്റു ടു ആണ് നമുക്ക് ഫോർ ഇവിടെ നോക്കി ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ആണ് നമുക്ക് സിക്സ് ഇവിടെയോ വൺ ഇൻറ്റു ടു ആണ് നമുക്ക് ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എ എന്നെ എങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പൊ അടുത്ത എ ഫോർ വരുവാണെങ്കിൽ ദറ്റ് ഈസ് എത്രയാണ് എ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ആണ് ദറ്റ് ഈസ് അത് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ ഈ നമ്പർ ഫോർത്ത് പൊസിഷനിലാണ് അല്ലെ അതായത് ഫോർത്ത് ടേം ആണ് സോ ദറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എട്ട് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ടേമിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എൻ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ടേം കിട്ടുമല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ടെൻത്ത് ടേം ഇപ്പം എ ടെൻ പത്താമത്തെ ടേം കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എന്നിന് ടെൻ കൊടുത്താൽ പോരെ ടെൻ ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ ഇതിനകത്ത് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ വൺ കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു ആണ് എ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഓക്കെ എ വൺ നമുക്ക് ടു അല്ലേ കിട്ടിയ ഇതാ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് സോ നമുക്ക് എ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു കിട്ടി അപ്പൊ മനസ്സിലായോ ദെൻ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി നോക്കാം സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താണ് എ വൺ ടു ആണ് എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദറ്റ് ഈസ് ഫോർ ആണ് എ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എന്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചേക്കുവാണ് എക്സെട്ര എ എൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതും അപ്പോൾ നോക്ക് എന്താണ് നോക്കേണ്ടത് ഈ വണ്ണും ഈ ടൂവും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കും അപ്പോൾ വണ്ണും ടൂവും തമ്മിലുള്ള എന്ത് റിലേഷൻ എന്താണ്
ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അതായത് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കുറച്ച് കൂടിയല്ലേ അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെ കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതെന്തെങ്കിലും പവർ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബ് ആയിട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പം നോക്കിക്കേ അപ്പം നമുക്കിനി ഒരു പവർ വെച്ചിട്ട് നോക്കാം അത് ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണല്ലേ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ ഫോർ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കി എ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ ബട്ട് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ ഇനി എന്നാ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഈ ടേമാണല്ലേ വരാത്തത് എ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്നുള്ള ടേമാണ് വരാത്തത് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ടൂ റേസ് ടു ത്രീ എത്ര ആണ് ടൂ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ആണല്ലേ അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് എ ത്രീ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ടൂവിൻ്റെ പവർ ആക്കി എഴുതി അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നോക്കിയേ എ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂ റേസ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ ടൂ റേസ് ടു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണല്ലേ അതും ശരിയായി അപ്പോൾ ഇവിടെയോ ടൂ റേസ് ടു ടു അത് ഫോർ അതും ശരിയായി ദൻ ടൂ റേസ് ടു വൺ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് അതും ശരി അത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു നമ്പർ നോക്കാം എ ഫൈവ് നോക്കാം എ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ടൂ റേസ് ടു ഫൈവ് വരും അല്ലേ അപ്പം ടൂ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദറ്റ് ഈസ് എത്രയാണ് തേർട്ടി ടു ആണ് അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നമുക്കിവിടെ എ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ടു ആണുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ എന്ത് ടേമിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു എൻ എന്ന് എഴുതാം സോ ദിസ് ഇസ് ദ എന്ത് ടേം അപ്പം എന്ത് ടേം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഈ ടേം അതായത് എ വൺ എ ടു ഇതും ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്പറുമായിട്ടുള്ള ഈ വണ്ണും ഈ ടൂവും ദൻ ഈ ടൂവും ഈ ഫോറും ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്പറുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ എന്താ നോക്കും ദൻ അത് വെച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇപ്പം ഈ കേസിൽ നോക്കിയ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് അങ്ങനെ നമുക്ക് അടുത്തടുത്തുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു ദൻ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കൂടിക്കൂടിയാ വരുന്നത് അല്ലേ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു ദൻ അങ്ങനെ പെട്ടെന്നാണ് അതങ്ങ് നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു കൊടുക്കുക അതെന്തെങ്കിലും സ്ക്വയറോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുക കേട്ടോ അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് സീരീസ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ സീക്വൻസ് പഠിച്ചല്ലേ ദൻ ഈ സീക്വൻസിനെ നമ്മൾ സം ചെയ്ത് എഴുതുന്നതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ വൺ കോമ ടു കോമ ത്രീ കോമ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ സീക്വൻസ് എഴുതി ദൻ ഈ നമ്പേഴ്സിനെ അതായത് ഈ സീക്വൻസിലുള്ള ഈ നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ സം ചെയ്ത് എഴുതുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സീക്വൻസ് ദിസ് ഇസ് എ സീക്വൻസ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ സീരീസ് ഓക്കെ ദൻ ഈ സീരീസിലും നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ടേമിന് എ വൺ ഇപ്പം ഇവിടെ ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം വൺ ആണ് എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ടേം ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ടേം ഏതാണ് ടു ആണ് എ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർഡ് ടേം തേർഡ് ടേം ഇവിടെ ത്രീ ആണ് ദൻ എക്സെട്രാ അപ് ടു എന്ത് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എൻ ആണ് ദറ്റ് ഈസ് എന്ത് ടേം ആണ് ദറ്റ് ഈസ് നമ്പർ അറ്റ് ദ എന്ത് പൊസിഷൻ ഓക്കെ അതിനെ നമ്മൾ ജനറൽ ടേം എന്ന് പറയുന്നു ദൻ മുമ്പേ നമ്മൾ സീക്വൻസ് പഠിച്ച പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഫൈനൈറ്റ് സീരീസും ഉണ്ട് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സീരീസും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈനൈറ്റ് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് വരെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം ഇതിനകത്ത് എത്ര ടേംസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഫൈനൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇൻഫൈനൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് എക്സെട്രാ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അതെവിടെയാണ് ഇൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതിനെ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സീരീസ് എന്ന് പറയാം ദൻ ഇനി നമ്മൾ ഈ സമ്മേഷനെ അതായത് ഈ സീരീസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളൊരു സിമ്പൾ യൂസ് ചെയ്യും സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഇതിനെ സമ്മേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ടൈമിനെ നമുക്ക് ഇപ്പം കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സീറോ വരത്തില്ല കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ കേട്ടോ വൺ ടു ടെൻ എ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് ഇതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ കെ
അപ്പൊ വൺ മുതൽ നമ്മൾ ടെൻ വരെ ഈ കേക്ക് വാല്യൂസ് കൊടുക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ വൺ പ്ലസ് എ ടു പ്ലസ് എ ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എ ടെൻ എന്ന് വരെ കിട്ടും എ ടെൻ വരെ കിട്ടുമല്ലോ ഇതാണ് ഈ സമ്മേഷൻ അതായത് ഇതിനെ നമ്മൾ സിഗ്മ എന്നാണ് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് എ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അതായത് ഫസ്റ്റ് ത്രീ ടേംസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ദറ്റ് ഈസ് എ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് എന്ത് ടേം ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതായത് എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടേം കിട്ടും ദറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും ദറ്റ് ഈസ് സെവൻ വരും ദൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ടു സെക്കൻഡ് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം ടു കൊടുക്കണം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ വരും അടുത്ത ടേം എ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ദറ്റ് ഈസ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലവൺ വരും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എ വൺ കണ്ടുപിടിച്ചു എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സെവൻ ആണ് എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ആണ് എ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലവൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്ത് നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കി അതായത് എന്ത് ടേം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ദൻ ആ എണ്ണിന്റെ പ്ലേസിൽ നമ്മൾ ഏത് ടേം ആണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്തു അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എൻ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഫോർ എൻ ഗേറ്റ് നമ്പർ ഈക്വൽ ടു ദൻ ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ദൻ അത് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സീരീസ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ദൻ നോക്കിയാൽ ഫസ്റ്റ് ടേം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ടു എന്നായിരിക്കും അതായത് ഈ എ എൻ എന്നുള്ളതിൽ എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ടു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എ ടു കിട്ടും ദറ്റ് ഈസ് എ ടു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ടു ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ വരും പ്ലസ് ടു അപ്പം എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആണ് വൺ പ്ലസ് ടു എന്താണ് നമുക്ക് ത്രീ വരും ഓക്കെ അപ്പം എ ടു എത്ര കിട്ടി എ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ കിട്ടി ദൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ത്രീ കൊടുക്കുക ദറ്റ് ഈസ് എ ത്രീ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പ്ലസ് ടു വരും അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും എ ടു നമുക്കിപ്പോൾ ഓൾറെഡി കിട്ടി ത്രീ ആണ് കിട്ടി ത്രീ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് വന്നു അപ്പം എ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടി ഫൈവ് കിട്ടി ഓക്കെ ദൻ അതുപോലെ നമുക്ക് എ ഫോർ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ എ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫോർ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു അപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻ വന്നു അപ്പം എ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വന്നു സെവൻ വന്നു പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ എഴുതേണ്ടത് സീരീസ് എഴുതാം അപ്പൊ സീരീസ് എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞു പോകും അതാണ് സീരീസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സീരീസ് എങ്ങനെ വന്നത് ബിക്കോസ് നമ്മൾ സീരീസ് സം ചെയ്താണ് എഴുതുന്നത് അല്ലെ ദൻ ഈ സീക്വൻസ് എഴുതാനായിരുന്നു ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞു പോയത് ദിസ് ഇസ് ദ സീക്വൻസ് ഓക്കെ